ജീവിച്ചായോ ഓ നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാ പോണെന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ ചോദ്യം പറച്ചൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നിയത് പോലെ ചിലത് അങ്ങോട്ട് ചെയ്യും നീ അതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് അനുസരിക്കുക അത്ര ഇടയ്ക്കൊക്കെ നീ പറയുന്നത് ഞാൻ അനുസരിച്ചോളാം നമ്മൾ മാത്രമുള്ളപ്പോ പക്ഷെ അത് പുറത്താരോടും പറയരുത് സീക്രട്ട് ആയിരിക്കണം ആ ഇക്ബാലാണോടാ ഞാനാ നീ നമ്മുടെ സബ് രജിസ്ട്രാർ ഒന്ന് പോക്കണം അതെ അതെ പോക്കി തിയേറ്ററിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി ഒന്നുമില്ലടാ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകും അത്യാവശ്യം വേണ്ട ചട്ടവട്ടങ്ങൾ റെഡിയാക്കാൻ മീനുമോട് പറ വെക്കട്ടെ ഞങ്ങളിപ്പോൾ എത്തും ശരി ഓക്കെ വായടക്കടി ഈച്ച കയറും കർത്താവിനെ മെഴുകിതിരി ഗുരുവായൂരപ്പിന് നെയ്വിളക്ക് ഈ നിസാര കാര്യത്തിന് പോലും യോജിപ്പില്ലല്ലോ എൻ്റെ ഭഗവാനെ ആ ഇനി ഒപ്പിടാം അതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം രണ്ടു പേരോടായിട്ട് ദേവിച്ച നീ കിഴക്കോട്ട് തിരിഞ്ഞു നിന്ന് തൊഴണം പള്ളി അവിടെയാ തങ്കമണി അമ്പലം പടിഞ്ഞാറ് ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്യാൻ പോവാ ശുഭം വരുത്തണേന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കി ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളെയും ബന്ധുക്കളെയും കൂടെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചോ എനിക്ക് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ബന്ധുവായിട്ട് കാറുകൾ നാരായണായിട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നാളോടൊന്നും ധ്യാനിച്ചോട്ടെ ഇവള് തൊഴികൊണ്ടേ ജീവിതം തുടങ്ങൂ മീനു ചുമ്മാ ഇരുടാ മതി മതി പ്രാർത്ഥനയും ധ്യാനവും ഒക്കെ മതി ഇനി ഒപ്പിടാം ഇനി പ്രായപൂർത്തിയായ രണ്ട് സാക്ഷികൾ വേണം ഒരാള് ഞാനിടാം അടുത്തത് ഞാനിടാം ഇവന്മാർക്ക് മാലുണ്ടല്ലോ ഇനി താലി കെട്ട് കെട്ടിക്കോ കാര്യങ്ങൾ ഇനിയിപ്പം വീട്ടിലോട്ട് ചെന്ന അവരുടെ വക ചോദ്യവും പറച്ചൊരു അതൊക്കെ പാടാ ഞങ്ങൾ ഈ തിയേറ്ററിൽ തന്നെ കൂടിയാലോ എന്ന് ആലോചിക്കുക ഇവിടെ ആകുമ്പോ ഞങ്ങൾ ഒരു പടമൊക്കെ കണ്ടല്ലേ തങ്കമണി ഷോലയല്ലാത്ത കാണാൻ കൊള്ളാവുന്ന വല്ല പടത്തിന് പെട്ടിരിപ്പുണ്ടോ പടം കാര്യം രണ്ടു മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് എന്നാലും സിറ്റുവേഷൻ കൊള്ളാവുന്ന ഞാൻ എന്താണോ ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂൾ മനസാക്ഷിയില്ലാത്ത മഹാഭാവികളെ ഒന്ന് പോയി താടാ ഒന്ന് പോടാ നിന്റെ വീടാ അല്ല നിന്റെയും കൂടെ വീട് അങ്ങനെ വല്ല നിന്റെ വീട് നീ വാടി സാറാമേ അവൻ എന്നെ പോലെ ഒരു ശുദ്ധനാ അവന് നിന്നോട് ഒരു പിണക്കവും ഇല്ല നീ വാ നീ വാടി എന്റെ സാറാമ്മ നീ നോക്കി നിൽക്കാതെ കുരിശ് വരച്ച് പിള്ളേരെ അകത്തോട്ട് കയറ്റടി നീ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റി യേശു വിഷയം ശ്രദ്ധീകരിക്കട്ടെ ആ മോളെ ഞങ്ങളൊരു വിശ്വാസ പ്രകാരം കുരിശു വരച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ മോള് മോളെ വിശ്വാസം ഒന്നും കളഞ്ഞു വിളിക്കണ്ട അമ്പലത്തിൽ പോക്കും മുടക്കണ്ട കൊച്ചിനെ വിളിക്കടി അയ്യോ എന്താ മോളെ ഇത് വലതുകാല് വെച്ച് കയറും മോളെ
അമ്മച്ചേ അങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങ് നടന്നുപോയി ജാതിയും അതൊന്നും നോക്കണ്ട തേ വരണുണ്ട് തരക്കേടില്ല അത്രേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് അതൊക്കെയല്ലേ കിട്ടുള്ളൂ അറക്കളം പീലി എന്റെ വല്യപ്പച്ചന നാട്ടുകാർക്ക് ഇദ്ദേഹം തമാശ ലജൻഡ് തസ്കര വീരൻ പക്ഷേ അപ്പനേക്കാളും വലിയ സ്ഥാനത്താ ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് എനിക്കറിയാം നീ ഒന്ന് ഒരുങ്ങി നമുക്കൊന്ന് പുറത്തു പോവാം ഒരുങ്ങാ എന്ന് പറയുമ്പോ ഇച്ചിരി ഓവർ ആയിക്കോട്ടെ നല്ല പളപള എന്ന് മിന്നുന്ന സാരി മാലയും വളയും കമ്മലും അരഞ്ഞാണും അരഞ്ഞാണ് തന്നെ ഞാത്തി ഇങ്ങനെ കുറച്ച് നീണ്ടു കടന്നോട്ടെ ഫോർ പീപ്പിൾസ് കാണിച്ചടി എന്താ ഒരുങ്ങാന്ന് പറയുമ്പോ എനിക്ക് ഇതേ ഉള്ളൂ വീട്ടിൽ ചെന്നാലും കൂടിയതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്റെ പൊന്ന് തങ്കമണി സെന്റിമെന്റൽ ആകാതെ നിന്റെ ഇല്ലാ വല്ലാഴികളൊക്കെ അറിയാവുന്ന ഫാലാക്കാരൻ ഫർത്താ വല്ലടി ഫുല്ലേ ഞാൻ നീ വാ ഇതൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ മേടിച്ചു വെച്ചതാ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതിനൊക്കെ നന്ദി പറയേണ്ടത് നിന്റെ ആ കൂട്ടുകാരിയോട ഏത് കൂട്ടുകാരി ഏലിക്കുട്ടി ഫ്രാൻസിസ് ഇണ്ടന്തുരുത്തിയിൽ വീട് ഇരുട്ടി ഞാൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടൊരു തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തങ്കം ഞാൻ ആ കത്തങ്ങ് പൊട്ടിച്ചു അത് വായിച്ചപ്പോഴേ നിന്റെ ലവ് അഫെയർ മനസ്സിലായത് പിറ്റേന്ന് തന്നെ പോയി ഞാൻ മാലയ സാരി മേടിച്ചു എന്തൊക്കെ ആയാലും മറ്റുള്ളവരുടെ കത്ത് പൊട്ടിച്ച് വായിക്കുന്നത് അത്ര നല്ല സ്വഭാവമല്ല ഞാനൊരു തെറ്റ് ചെയ്തു വല്ല കടുത്ത തെറ്റുവാണെങ്കിൽ പറയല്ലേ തങ്കമണി എനിക്കറിയായിരുന്നു എന്റെ പേര് കണ്ട സുഗതം കത്തെടുക്കൂന്ന് എടുത്ത് അത് ബേബിച്ചാന് കൈ തരും കൈ കിട്ടിയ ബേബിച്ചാൻ അത് പൊട്ടിക്കും ഞാൻ ആലോചിച്ചപ്പോ എല്ലാം തുറന്നു പറയാൻ ആ ഒരു മാർഗേ ഉള്ളൂ ഇല്ലാത്തൊരാളിന്റെ പേരിൽ കത്തയക്കാ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള നിന്റെ കൂടെ എന്റെ ജീവിതം അതൊരു വൻ റിസ്ക് ആണ് തങ്കമണി ാണ് <laughs> 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 നീ എന്തൊക്കെയാടാ ഈ പറയുന്നത് ഇവന്റെ പെങ്ങളുടെ ചികിത്സക്ക് ഒരുപാട് കാശ് വേണം ഇന്നലെ അവന്റെ ബാപ്പ വിളിച്ചിരുന്നു മറ്റൊരു വഴിയും കാണാഞ്ഞിട്ടാ മീനാമച്ചി ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ബേബിച്ചോട് ചോദിച്ചോടായിരുന്നോ ഞാൻ അത് അവനോട് പറഞ്ഞതാ പോട്ടടാ പൊടിയ
പാപ്പ ഇതാണ് ബേബി ചായൻ ഇത് ബേബി ചായൻ്റെ ഭാര്യ തങ്കമണി ചേച്ചി ഞാൻ ബീലാങ്കുട്ടി ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് കടപ്പാടുമുണ്ട് നമ്മളെ കുട്ടിയൊക്കെ അഭയം കൊടുത്തേന് നിങ്ങൾ അവറ്റ് നിങ്ങൾ അന്നം മുടക്കിയിട്ടില്ലല്ലോ ഇതാരാന്ന് മനസ്സിലായോ ഇത് ബേബിച്ചൻ നമ്മളെ പിള്ളേരൊക്കെ ഇത് ബേബിച്ചന്റെ ഭാര്യ തങ്കമണി ഞാൻ രാമന്റെ അച്ഛൻ ബീതാമ്പരൻ ഇത് ദീപുവിന്റെ ചേച്ചി അനിയത്തിയ അച്ഛനും അമ്മയില്ല എന്താണ് ഇതൊക്കെ ആരോടും ഒന്നും പറയാതെ നീയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കളിച്ചും ചിരിച്ചു ഈ ഗ്രാമം ഗാന്ധിപുരം സത്യത്തിൽ ഇതൊരു ഗ്രാമമല്ല സർക്കാർ ഭൂമിയാ ഞങ്ങൾ കുടിയേറ്റക്കാരും ഞങ്ങൾക്കും കിടപ്പാടും തൊഴിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ബാലരാമപുരക്കാരെക്കാളും മികച്ചമുണ്ട് ഞങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് തിരുവിതാംകൂർ രാജകുടുംബത്തിൽ നിന്ന് പോലും ഞങ്ങൾക്ക് പട്ടുസാരി ഓർഡർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കൊല്ലങ്കോടിനടുത്ത് ഗ്രാമപുരം അതായിരുന്നു ഞങ്ങളെ ഗ്രാമം അതിസമ്പത്തൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിലും തൃപ്തരായി പട്ടിണി കൂടാതെ ജീവിച്ചു പോകുന്നവരായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അയാൾ വരുന്നത് വരെ ആരായാള് കുണ്ടുകുഴി ഈപ്പൻ ഇപ്പോഴത്തെ മലയിലെ ഈപ്പൻ ബാക്കി അറിയാം എല്ലാരും കൂടെ ലോൺ എടുത്ത് നെയ്ത്തുശാല തുടങ്ങുന്നു ഈപ്പൻ ചതിക്കുന്നു ചതിച്ചത് ഈപ്പൻ മാത്രല്ല സാറേ ഈപ്പനെക്കാൾ ഞങ്ങൾ അന്ന് വിശ്വസിച്ചത് കുട്ടപ്പനെ അറക്കളം കുട്ടപ്പനെ എന്താ സാറേ ചതിച്ച് ദീപനാണെന്ന് പറഞ്ഞൊഴിയാൻ കുട്ടപ്പന്റെ മകൻ അവകാശമില്ല അറക്കളം കുട്ടപ്പന്റെ മകനായി അപ്പന്റെ പാപം മകൻ വഹിച്ചേ പറ്റു കുട്ടപ്പൻ തന്നെയാ ഞാൻ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ നിങ്ങളെ ചതിച്ച ഞാനാ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെ അതിന് പരിഹാരം കാണണം കാണും ായി വായ്പ നൽകുന്നു പക്ഷെ ഒറ്റക്കൊറ്റയ്ക്ക് ഓരോ ലക്ഷം വാങ്ങിട്ട് പ്രയോജനമില്ല കോയമ്പത്തൂരും ഈറോഡുമുള്ള വൻകിടക്കാരുമായി നമ്മൾ മത്സരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളും വൻകിടക്കാരാവണം പലതുള്ളി പെരുവെള്ളം അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു സഹകരണ നെയ്ത്തുശാല തുടങ്ങുന്നു 